ገና ስትልንተ መልካቾቻችን ያውሎ ሚዲያ ነው ነው ጥር 15 ሁለ 12 ዜናዎቻችን ጀምሯል ከዜናዎቹ ጋር በቃሉ አላምራው ነኝ በቅድሚ አማርስ ዜናዎችን አስማቸዋል ነው ህብረት አብረትና ኢንጂነር ኮርፖሬሽን ሜቴክስ ሪተራደሩ የነበሩ ወታደራዊ ኢንዲስትሪዎች ወደ መከላካያ ሚኒስቴር እንዲዛወርቱ ወስኗል በአዲስ አበባ በክፍለ ከተማ ደረጃ የሚገኙ የዋት ካርዲዮችና የሥራ ላፊዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈበት እየተነሱ ነው ሲሉ ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳን እየተናገሩአል አዲሱ ኖቭል ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ወደ ለሚገቡ ለሁሉ መንገደኞች የመርመራ ስራ በቦሊያ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተጀምሯል ተብሏል። አዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በእንጀራ ተከለ ኡማ የቀረበውን ሹመት ዛሬ ያጽድቋል። ባለፍ ስድስት ወራት በኢትዮጵያ 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ሲል ኢንሳስታውቋል። የሊቢያ ጎረቤት ሀገራት በትሪፖሊ ሰላምና መረጋጋት ማስፈን በሚቻለበት አግባብ ላይ የመከሩ ሉ አንዛሬ። እንዲሁም ትራምፕ ነፍሰ ጥሩ ሴቶች ወደ አሜሪካ የሚያርጉት ጉዞ የሚከለክል አسرار ይተገብሩ ነው ተብሏል። በዝርዝርና ያቸዋልን አብራችሁን ቆዩ። በህብረት አብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሜቴክስ ሪተራደሩ የነበሩ ወታደራዊ ኢንዱስትሪዎች ወደ መከላካያ ሚኒስቴር እንዲዛወሩ ተወሰነ። ሰኞን ያሳለፈው የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአካይዶ 78ኛ መደበኛ ጉባኤው ነው። ምክር ቤቱ በጉባኤው ከተመለከታቸው ጉዳዮች መካከል የመከላካያ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ማቆቋም ያረቀ ደም አንዱ ነው። በአገር መከላካያ ሰራዊት ውስጥ የተጀመረው የሪፎርም ስራዎች አንድ አካል ይሆኑ እና በዚህ ተቋም ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር ለመወሰን ቦታው አዋጅ ቁጥር አንድ 97 ዘባር 2011 መሰረት ወታደራዊ ኢንዱስትሪዎችን ቀደም ሲል ከነበሩበት ክብረት አብረትና ኢንጂነር ኮርፖሬሽን ወይም ሜቴክ ወደ መከላካያ ሚኒስቴር እንዲዛወሩ ተወስኗል። በዚህ መሰረትም የደጀን አቪዬሽን ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ፣ የጋፋት አርማመንት ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ፣ የኮሚቹ አውሚኔሽን ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ እና የፊል ኖዳጅና ፕሮፕላንት ንዑስ ኢንዱስትሪ መዋቅር አደረጃጅት በአንድ ኮርፖሬሽን ስር በማደራጀት በቁና ተወራዳሪ ወታደራዊ ኢንዱስትሪዎች መገንባት ይቻል ዘንድ የመከላካያ ሚኒስቴር የመከላካያ ኢንጂነር ኮርፖሬሽን ማቆቋም ያረጋግጥ ደም አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ አቀርባል። ምክር ቤቱ በቀርበው ሪቅ ደም ላይ ከተዋየ በኋላ ደምቡ በነጋሪት ጋዜጣ እንዲወጣ በስራ ላይ እንዲውልም ውሳኔ አሳልፏል። የቀድሞ ብረታ አብረትና ኢንጂነር ኮርፖሬሽን ሜቴክ የተመሰረተው በነጀራል ክንፈ አማካኝነት ነበር። አዲስ አበባ በክፍለ ከተማ ደረጃ የሚገኙ የዋት ካርዲዮችና የሥራ ሐላፊዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈበት እየተነሱ ነው ሲሉ ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳን የተናገሩ። ከተላንት በስተያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚኒስትሮቹን ሽር ማረጋቸውን ተከትሎ ሕዋት ባወጣው መግለጫ አባላቱ ከፌደራል ከፍተኛ ሐላፊዎች ደረጃ እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተራር የማንሳት አርምጃ ህግነጣ ሰና ችግርም የሚያስከትል ነው ማለት ይታወሳል። ከስልጣናቸው ከተነሱት መካከል የዋት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የነበሩት ወይዘሮ ፈጥሎር ገብረ እግዚአብሔር የሚገኙበት ሲሆን እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተራር ላይ ይክፍለ ከተሞች የሚገኙ የዋት አማራሮች የብልጽግና ፓርቲ ካልሆናች ተብሎ ከስራ እየተሰናበቱ እንደሆነ እየተነገረ ነው ተብሏል። በተመሳሳይ የዋት ከፍተኛ አማራሮች የሆኑት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ የትራንስፖርት ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ ከስልጣን እንደሚነሱ ደብዳቤን ድርሳቸውም ታውቆ ነበር። ይህንን ተከትሎ ህዋት ባወጣው መግለጫ አባላቱ ከፌደራል ከፍተኛ ሐላፊ ደረጃዎች እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተራር የማንሳት ምርጫ ህግን የታሰና ችግርም የሚያስከትል ነው ሲል በመግለጫው አስተጋብቷል። ብልጽግና ፓርቲ በበኩል በየተደረገው የተለመደ ሹምሽር ስለሆነ ከበየርና ከፖለቲካ ጋር ማገናኘት አይገባም ሲል ምላሽ ሰጥቷል የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ሐላፊው ዶክተር ኢንጂነር ሰለሞን ኪዳኔ ግን በአዲስ አበባ በክፍለ ከተማ ደረጃ የሚገኙ የዋት ካርዲዮችና የሥራ ሐላፊዎች በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እየተነሱ በሌሎች አባላት እና አባላት ባልሆኑ እየተከኑ ነው ሲሉ ለብዩስ ተናግሯል አዲስ አበባ ላይ እንደ ያዲግ ኔት ወዳድር ነው ያዲግ ስካሽን ፈድረስ ደግሞ ህዋት 25 ቦታው ሲሉ መካከለው ተናግሯል እኩል የማስተራረ ስልጣን እንዳላችሁ ያነሱ ዶክተር ሰለሞን ይህንን አሰራር ማፍረስ ማለት የከተማውን መንግስት አስተዳደር መዋቅር ማፍረስ ማለት ነው ሲሉም ጨምሮ ተናግሯል ስለሆነም እርምጃው ህግና ስራትን እየተላለፈ ነው ሲሉ ጨምረው መናገራቸው ተዘግቧል ኖቪል ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ወደ ኢትዮጵያ ለሚገቡ ለሁሉ መንገደኞች የመርመራ ስራ በቦሊያ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን መጀመሩ ዛሬ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዛሬ በሰጠው መግለጫ የዓለም የጤና ድርጅት የኖቪል 
ኮሮና ቫይረስ በሽታ ከታሳስካ አንድ ቀን 2012 ዓ.ም ተመር ጀምሮ በቻይና ወሃን ክልል በየተከስተ ቢሆንም ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ ከዛሬ ሁለት ቀን በፊት ኢንስቲትዩት የስክሪኒንግ ወይም የቁጥጥር ስራ በቦሊ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ መጀመሩን አስተዋቀዋል የቫይረሱ መስፋፋት ሁኔታ በቻይናና ጎራባት ሀገራት ከፍተኛ ሲሆን በተቀረው ዓለም የመስፋፋት ሁኔታው መሐከለኛ ነው ሲሉም ገልጿል የቫይረሱ ምልክት ከጉንፋን ከኒሞኒያ ጋር እጅግ ተመሳሳይነት ያለው በመሆኑ ጥብቅ ክትትል እንደሚያስፈልገው ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤቫባ ተገልጿል የተባለው ይቫይረስ የገኘበት ሰው በኢትዮጵያ ባይኖርም ለቁጥጥር የተዘጋጀ ሆስፒታሎች ጥቁር አምባሳና ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ለዚህ አገልግሎት ዝግጁ አድርገናል ሲሉም ሐላፊ ተናግሯል። ኢትዮጵያ ከተለያዩ አገራት ጋር ያያይር ነብስ ትራንስፖርት ስስር የምታርግ ሲሆን በሽታው ሪፖርት ካደረጉ አገራት ጋርም በአየር መንገዱ አማካኝነት በርካታ ብራራዎች አሏት ብሏል ኢንስቲትዩቱ በመግለጫው። በመሆኑም በማንኛው አየር መንገድ በኩል ለሚካሄዱ መንገደኞች ለቫይረስ ተጋላጭ እንዳይሆን ስለ በሽታው መረጃ መስጠት እንዲሁም ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡት ደግሞ በበሽታው ተይዘው ሊሆን ስለሚችሉ ባለም የጥናት ርጅት ምክራ ሐሳብ መሰረት ለሁሉ መንገደኞች የሰውነት ሙቀት ለየታ ስራ በቦሊያ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መጀመሩ ተገልጿል። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ የህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት የተለያዩ የዝግጁነት ስራዎች የጀመረ ሲሆን ከክልሎችና ከባለርሻ አካላት ጋር አስፈላጊ የዝግጅት ስራ እንዲያከናውን የቅድመ ዝግጅት መልእክት ማሰራጫቸውን የተባለው። በቻይና እንደተከስተ በተገለጸ ቫይረስ ከዛሬ ማለትም ጥር 15 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረደ በጠቅላላው በተለያዩ አገራት 580 ተማሚዎች ሪፖርት ተደርጓል የተባለው። 571 የሚሉ ተማሚዎች ከቻይና ብቻ ሪፖርት የደረገ ሲሆን ከነዚህ ተማሚዎች ውስጥ 17 የሚሆኑት ህይወታቸው አልፋል ሲል የዘገበው ሪፖርተራችን አገር ተክለብራን ነው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በኢንጂነር ታከለው ማይቀርበለትን ሹመት አጸደቀ የአዲስ አበባ ከተማ አስተራር ምክር ቤት ኢንጂነር ታከለው ማለ ከተማው ምክር ቤት የተለያየ ስራላፊዎችን ያቀርቡን ሹመት አጸድቋል በመረበኛ ስብሰባው ከተገኙ 89 አባላት ውስጥ ሹመቱ በ79 ድጋፍ በ3 ተቃውሞ እና በ7 ድምጽ ተጣቀቡ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል የተባለው ተሽዋሚዎቹ በምክር ቤቱ ቃለ ባላ ፈጽማልም ተብሏል በዚህ መሰረት ኢንጂነር እንዳወቃበጤ በምክትል ከንቲማ ማማረግ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ኢንጂነር ሰናይ ዳምጥ የቤቶች ልማት ቢሮ አላፊ ወይዘሮ ነጂባ አክመል የ ፋይናንስ ቢሮ አላፊ አቶ ሽሰማ ገብረ ስላሴ ደግሞ የገቢዎች ቢሮ አላፊ ነው ተሽሟል አቶ አብዱል ቀድር መሐመድ በጠቅላይ አቃቢ ግነት ወይዘሮ ኢፍራሃሊ የባል ቱሪዝም ቢሮ አላፊ ነው ተሽሟል እንዲሁም አቶ አይሉልሊ የፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ አላፊ አቶ ዘላለም ሙለታ የትምርት ቢሮ አላፊ ኢንጂነር ደምላሽ ከበደ የኮንስትራክሽን ቢሮ አላፊ አቶ ስጦታው ተከለ የትራንስፖርት ቢሮ አላፊ ነው ተሽሟል በተጨማሪም አቶ ነጋሽ ባጫ የመሬት ልማት እና ማኔጅመንት ቢሮ አላፊ እንዲሁም አቶ ይመር ከበደ የስራ አድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ አላፊ በተጨማሪም ደግሞ አቶ መኮንን ተፈራይ ሰራተኛ እና ማብራይ ጉዳይ ቢሮ አላፊ ነው ሙሲዮን ከዚህም በተጨማሪ አቶ አብዱል ፈታህ ዮሴፍ የንግድ ቢሮ አላፊ አቶ አዱኛ ደበላም የሰላምና ጸጣ ቢሮ አላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ የወጣቶች በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ አላፊ አቶ አቅማ አበበ የፕላን ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆኖ እንዲሁም አቶ ታምራት ዲላ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ታዚር ገብረ እግዚአብሔር ደግሞ ኢንዱስትሪ ቢሮ አላፊ ሆኖ ተሽሟል ተብሏል ባለፉ 6 ወራት በኢትዮጵያ 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች ተፈጽማ ሲል ኢንሳ አስተወቀ። ባለፉ 6 ወራቶች በተለያዩ ቁልፍ ያገሩት የመስረት ልማቶች ላይ ያነጣጠሩ 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች መከስታቸውን በኢንፎርሜሽን መረብ ደነት ኤጀንሲ የቢራይ ሳይበር ድንገተኛ አደጋ ዝግጁነትና ምላሽ ዲቪዥን አስተውቋል። በግማሽ አመቱ ከተፈጸሙት 285 የበይነ መረብ ጥቃቶች መካከል 121ዱ ወይም ደግሞ 42.5 በመቶ በአጥፊዎች ሶፍትዌሮቹ ተፈጽመናቸው ተብሏል። እንዲሁም 48 የደረገት ጥቃቶች 32 የመሰረተ ልማት ጥቅኝቶች 75 ወደ አልተፈቀደ ሲስተም ሰርጎ ላይ መግባት ተግባር እንዲሁም 8 የበይነ መረብ መሰረተ ልማቶችን ስራ የማቋረጥ ምከራዎችና አንድ የሳይበር ማጭበርበር ጥቃት መከስታቸው ነው የተገለጸው። የዘንድሮ ጥቃት በሉሽ 11 የመጀመሪያ 6 ወር ከተፈጸመው 140 የበይነ መረብ ጥቃት አንጻር በጥፍ ጭማሪ ማሳየቱን የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ገልጿል። በአገሪቱ የጨመረላለው የበይነ መረብ ጥቃት የቴክኖሎጂ ተቃሚዎችና ተቋማት መጨመር ወንጀለኞች በዘርፉ ያላቸው ፍላጎት ማደግ ስለ በይነ መረብ ጥቃት ያለው ግንዛቤ ዝክተኛነትና ለበይነ መረብ ደህንነት የሚሰጠው ትኩረት ማነስና ቸልተኝነት ዋና ምክንያቶች መሆናቸው ተጠቁሟል። ኤጀንሲ ወሰራው ስራ ያገርቱ ቁልፍ መሰረተ ልማቶች ኢላ ማድርገው የተሰነዘሩ ጥቃቶች ጉዳት ሳይያርሱ ማክሸፍ መቻሉን ነው ያስታወቀው። በኢትዮጵያ ላይ ሊቃጠሉ የሚችሉ ተመሳሳይ ጥቃቶችን አስቀድሞ በመከላከልና ተከስቶ ሲገኙ ጉዳት ከመረሳቸው ወፊት በአፋጣኝ በአጭር ጊዜ ምላሽ መስጠት ረገድ ኤጀንሲው ከፍተኛ ሚና ተጫውተን እንደሚገኝ ማስተዋቀዋል ኤጀንሲው የበይነ መረብ መሰረተ ልማቶችን ከጥቃት የመከላከልና ምላሽ የመስጠት እ
የሊቢያ ጎረቤት ሀገራት በትሪፖሊ ሰላም መረጋጋትን ማስፈን በሚቻልበት አግባብ እየመከሩ ነው የሊቢያ ጎረቤት ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በትሪፖሊ ሰላምና መረጋጋት ለማስፈን በአልጄሪያ እየመከሩ ነው የግብጽ ቻድ ኒጀር አልጄሪያ ቱኒዚያ ማሊና ሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በትሪፖሊ ሰላም መረጋጋትን ማስፈን በሚቻልበት አግባብ ላይ በአልጄርስ መንከር ጀምሯል ያልጄርስ ሱ ውይት ሊቢያ ጠንካራ ተቋማት እንድትገነባና ወደ መረጋጋት እንድትመለስ የሚያስችል ምክር ሐሳቦች ለማቅረብ ያለመ ነው ተብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ ለሊቢያ ቀውስ ልባት ለመስጠት የጦር መሳሪያ እግድ እንዲጣል ፍት እንደሚያርጉም ነው የተነገረው በተያዘና የመንግስታ ድርጅቱ አና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቶሬዝ የሊቢያ ቀውስ በአካባቢው አገራት ሽብርተኝነት እንዲስፋፋ ያርጋል ሲሉ አስጠንቀዋል ዋና ጻፊው በሊቢያ ያለው ቀውስ በሳህል ቀጠናና በቻድ ኃይቅ አካባቢ ሀገራት ሽብርተኝነት እንዲስፋፋ ያርጋሉ ሲሉ ማስጠንቀያ ሰጥቷል ዓለም አቀፉ ቀና ባለው የፋይዝ አል ሰራጅ አስተራድርና በተቀናቃኛቸው ጀነራል ከሊፍ ሀፍታር መካከል የተፈጠረው ግጭት በሊቢያ የቀውስ ምንጭ ሆኗል ባሳለፈው ሳምንት ሁለቱ ኃይሎች የተኩሳቁም ስምነት ለመረስ በሞስኮ ርድር ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ጀነራል ከሊፍ ሀፍታር የተኩሳቁም ስምነት ሳይፈርሙ ወደ ሀገራቸው መለሳቸው ይታወሳል ራተ ፋላሚ ኃይሎች ልዩነታቸው በመፍታት ወደ ስምነት እንዲመጡ ጥሪ ያቀርቡ ነው ሲል አልጀዝራ ዘግቧል በመጨረሻ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነፍሰ ጥር ሴቶች ወደ አሜሪካ የሚያርጉትን ጉዞ የሚከለክል አسرار ሊተገብሩ ነው ተብሏል የፕሬዝዳንት ትራምፕ አسرار ነፍሰ ጥር ሴቶች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ የሚያደርግ አسرار ተግባራዊ ሊያደርግ መሆኑን አስተውቋል አዲሱ አسرار ነፍሰ ጥር ሴቶች በአሜሪካ ምድር ልጅ በመውለድ ልጆቻቸውን የአሜሪካ ዜግነት እንዲያገኙ ለማስቻል የሚያደርጉትን ጥረት ለመከላከል ያለ መሆኑን የተባለው አسرارው ከዛሬ ጀምሮ ተግባራ እንደሚሆን ከነጭ ቤተ መንግስት የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ የአሜሪካው ጭቅ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቢዋንና ቢቱ ያጭር ጊዜ ጉብኝት ቪዛን ከሌሎች ሀገራት ወደ አሜሪካ ለሚጓዙ ነፍሰ ጥር ሴቶች አይሰጥም ነው የተባለው የቪዛ ክልከላዊ ምልክታቸው ነፍሰ ጥር ሴቶች ሆነው በአሜሪካ ምድር በመውለድ ልጆቻቸውን የአሜሪካ ዜግነት እንዲያገኙ ለማድረግ በማሰብ ጉዞ የሚያደርጉት ናቸው ተብሏል ይሁን እንጂ አዲሱ አسرار በአብዛኛው ያው ካውሮፓ የሆኑ የ39 ሀገራት ዜጎች አይመለከቱም ተብሏል አسرارው የማይመለከተው የአሜሪካ መንግስት ለሀገራቱ ዜጎች ያለምንም ቪዛ ለጉብኝት ለግል ጉዳይ ቢዝነስና መሰል ጉዳዮች የዘጠናቀናት የጉብኝት ፈቃድ እየሰጣቸው ናቸው ተብሏል በየአመቱ ወደ 10 ሺህ የሚጠጉ የተለያዩ ሀገራት ነፍሰ ጥር ሴቶች በአሜሪካ ምድር እንደሚወልዱ መረጃዎች ያመለክታሉ ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል ተመልካቾችን ዜናዎቻችን በዚያ በቁ ከዜናዎች ጋር ቆይታ አርቁት በቃላው ለመረው ነበርኩ መልካም ጊዜ ምን ያለ